Damos comienzo a la primera sesión del curso académico 2018-2019 y de incorporación del excelentísimo doctor don Juan Velarde Fuertes como académico de honor. Ruego a la excelentísima señora vicesecretaria tenga la bondad de acoger y acompañar al nuevo académico y a sus introductores, doctor don Arturo Rodríguez y doctor don Frances Granell. En nombre de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España, confirmamos solemnemente vuestro nombramiento de académico de honor. Podréis ocupar su tribuna pública y ostentar con orgullo la medalla que se os impone en este acto. Y al honrarla, rendís homenaje a todos cuantos académicos la ostentaron en el pasado. Que sus nombres pertenezcan para siempre en vuestra memoria. Ellos constituyen nuestro acervo cultural y humano más valioso. Procurad enaltecer esta corporación que hoy os acoge en su seno y contribuid con vuestra meritoria labor al esplendor y honra de las ciencias cuyo estudio y fomento nos ha sido confiado. Si así lo hicierais, que Dios os lo premie y si no, os lo demande. Trataré de sintetizar lo que se contiene en el texto más amplio de mi discurso de ingreso en esta Real Academia sobre los déficits que tiene actualmente la economía española. He encontrado los siguientes. Nuestro primordial déficit radica en el desarrollo de errores políticos, como ocurrió, por ejemplo, en relación con la quiebra del banco Lehman Brothers y la consiguiente crisis financiera mundial. En ese momento, España abandonó la senda inicial al plantear el gobierno de Rodríguez Zapatero una equivocadísima política económica basada, sobre todo, en la errónea decisión de provocar un desarrollo interior financiado con déficit público que se pretendía que tenía el respaldo keynesiano y el argumento adicional de que había sido aceptada por excelentes modelos socialistas en otros países, ignorando en este sentido aquella frase durísima de Keynes, quien, al enterarse en una conversación con Hayek, en donde éste le aseguró que por un grupo titulado social keynesiano, eso era lo que se defendía a través de interpretaciones de la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, Keynes saltó del sillón que ocupaba y, chascando irritado los dedos de la mano derecha, gritó, son unos tontos, pero además de las derivadas de erróneos planteamientos políticos que otros déficits afectan a la economía española, ¿cuál es el segundo que ahora mismo existe para frenar el auge de nuestra economía? Pues algo que señaló muy oportunamente un gran catalán, Eugenio Dors, quien lo puso de manifiesto de modo rotundo en su libro Flosoforum, ejemplario de la vida de los grandes sabios, un libro dedicado a Enrique Prat de la Riva. Señalaba Dors que Prat de la Riva se quejaba de que en sus años de infancia no había tenido noticias de ningún poeta catalán, a lo que cargaba Dors que, comillas, tampoco en nuestra infancia ha conocido la viva presencia del sabio. Y ese freno para el desarrollo económico que existió a causa de ese abandono de las cuestiones científicas desgraciadamente perdura y es el segundo freno que quiero destacar. Precisamente uno de los firmantes del manifiesto sobre la situación actual 
de la investigación científica española, elaborado colectivamente por los miembros de la Junta Rectora del Instituto de España, ha sido nuestro presidente, Jaime Gil Aluja. Este manifiesto se inicia así. Ya nadie discute que la investigación tecnológica es un motor esencial de la economía de los países más avanzados. Dicha innovación es fundamental en el progreso científico, el cual requiere un sistema de investigación vigoroso. En la última década, el sistema de investigación español se ha deteriorado, aunque los efectos más negativos aún no se hayan detectado. Se cierran comillas. Un proceso de avance económico precisa disponer de energía barata. España carece de recursos petrolíferos, denominados no complementariamente gas natural. La oferta de huya y otros materiales carboníferos se ha visto que no ofrece precisamente un punto de apoyo serio por su carestía para nuestro desarrollo. Y antes de abandonar los déficits económicos derivados de nuestra climatología, no es posible dejar a un lado la evolución de las cosechas, causantes una y otra vez de un cuarto déficit. En este sentido, durante mucho tiempo, el riesgo que existió se derivaba precisamente de la existencia, en bastantes momentos, de condiciones muy favorables para una buena recolección. Hoy todo esto constituye sencillamente el inicio de una realidad que afecta a España, pero que hoy se genera por nuestra participación en el ámbito comunitario gracias a la llamada Política Agrícola Común, la PAC, que ha servido todo esto para que se atenúe en grandísima medida lo que era un déficit considerable para todo el conjunto de nuestra economía a causa del hundimiento del poder adquisitivo derivado de la economía rural. Como probó el profesor Juan Vázquez, el proceso industrializador y sus derivados eliminaron para siempre esta realidad social campesina que constituía uno de los déficits más importantes de la economía de los españoles y que afortunadamente ha desaparecido. Las agitaciones han pasado a incrementarse tras el derrumamiento acelerado del sistema sociopolítico anterior a partir del referéndum para la reforma política de 1976. Esta tensión social constituye, pues, una y otra vez, otro de los déficits que existieron potentes en nuestra economía. Veamos otra fuente para impulsar otro fuerte déficit, ese sexto de nuestra economía. Algo conviene decir para justificar el riesgo de una posible vuelta atrás debido a la creencia de que la política de gasto público unida a un fuerte incremento salarial es capaz de provocar el que se suele denominar alivio social keynesiano. Piénsese como ejemplo que en el programa original del Gobierno, o sea, el elaborado por el equipo de Fuentes Quintana, se acordaba la libertad de despido, mientras este punto no aparece en el documento. Y este fue, efectivamente, el así modificado, el que se aprobó. Pero Fuentes Quintana dejaba así este profesor español claras sus reticencias frente a las soluciones social keynesianas y que éstas justificasen de modo adecuado las salidas de los enredos de las crisis, sobre todo gracias a considerables déficits fiscales. Pero no podemos olvidar otro déficit, el séptimo, muy importante, que se deriva del incremento de, carrera, de, barrera, perdón, de barreras administrativas que altera, por un lado, la unidad del mercado interior español y, simultáneamente, por otro, tienen, eh, fre perdón, frenan la actuación de las fuerzas impulsoras vinculadas a la llamada economía libre de mercado. En España, los datos en ese sentido demuestran de qué modo las barreras creadas por la Administración frenan el desarrollo. Basta con consultar la publicación que sobre este tema periódicamente publica, y por cierto se difunde muy poco, el Banco Mundial en Doing Business, que es el título de la publicación, vemos que en el conjunto de Europa Occidental la relación de los frenos administrativos españoles frente a la libertad de mercado nos aparta de realidades óptimas como consecuencia eh, concretamente de los países europeos más opulentos. Pero no es posible dejar a un lado el déficit octavo, generado por el choque demográfico, que crea un déficit absolutamente espeluznante 
de gente joven y niños cuyo impacto ahora mismo puede ya ser extraordinariamente negativo sobre la población activa. Intentar superar esto a través de fuertes inmigraciones crea problemas gravísimos que, por supuesto, alteran el estado de bienestar, pero también otras cuestiones fundamentales de tipo sociocultural. El número de déficit lo genera el relieve, que limita la necesaria amplitud del mercado, tema ya aludido, pero no puedo menos de señalar aquí que es también el que se deriva, al mismo tiempo, del riesgo de una ruptura, como he señalado, de las medidas administrativas diferentes de las diversas autoridades autonómicas, incluso autoridades locales, y eh, también del de riesgo de una ruptura de la unión política y automáticamente económica de España, con la creación de una situación de hundimiento para las partes separadas. Y esto enlaza con un tema vivo y palpitante en Cataluña, en el País Vasco, en Navarra y creciente en otras regiones españolas. Y ha aprendido la existencia de un déficit, de un décimo déficit, después de estar impreso el texto de mi intervención, a leer el trabajo de nuestro presidente, en riesgos e inquietudes de una información globalizada, eh, que se trata del déficit general para toda España, como consecuencia del aprovechamiento inquietante de la oscilación de un avance, avance técnico impresionante, está esto entre comillas, entre sus posibilidades de revelación de una personalidad, aislándola eh, esta de la masa humana y la de reducción y aniquilamiento de la personalidad por el aumento de la densidad de esa masa humana. Concluyo. ¿Qué cabe hacer ante estos importantes 10 déficits? Un gran mercantilista español, Caja de Leruela, preocupado por la visión del inicio de un camino hacia la decadencia económica de España, señaló en su obra el avance económico Solo se puede lograr, esto es entre comillas, todo se puede lograr porque aceptaba lo que sobre tales arbitrios fútiles y atrevidos había señalado Tito Livio, quien argumentaba que cuando se hacían tales cosas ante los problemas se obtendía siempre, al principio, alegría, en el medio dificultades, en el severo final que ignora estos déficits y trata de resolverlo, desgracia. Nada más y muchas gracias. Juan Velarde nace en Salas, Asturias, y los harto su extenso currículo conllevaría un tiempo excesivo para esta sesión, con lo que me limitaré a expresar lo que según mi modesto entender, resulta más sobresaliente. El doctor Velarde se licenció en Ciencias Económicas en 1947, en la primera promoción de esta carrera, obteniendo posteriormente el grado de doctor con premio extraordinario en 1956. Su labor docente le llevó a obtener las cátedras de Estructura Económica en la Universidad de Barcelona y de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid. Sin embargo, su universalidad y su labor docente e investigadora en numerosas instituciones le llevaron a desempeñar cargos tan trascendentes como rector de la Universidad Hispanoamericana de Santa María de la Rábida, desde 1974 a 1977, consejero emérito del Tribunal de Cuentas, presidente de la Real Sociedad Geográfica, vicepresidente de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País y director de los cursos de la Granda como más relevantes. Asimismo, el doctor Velarde ha sido también investido ingeniero agrónomo de honor e ingresado como miembro de mérito en la Academia Portuguesa de la Historia, como miembro de honor en la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras de Cádiz, como miembro de la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía y como miembro correspondiente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela. Actualmente es presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. También le ha impulsado a escribir numerosas publicaciones, de las que existen 19 libros y 58 artículos catalogados. Toda esta actividad académica e institucional le ha sido reconocida con el otorgamiento de distinciones 
tan significativas como los premios Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en 1992, Jaime I de Economía en 1996, Infanta Cristina de Economía de Castilla y León en 1997, Rey Juan Carlos en 2002, Campomanes en 2005, Villa de Madrid de Economía en 2010, Julián Marías en 2011, Premio Internacional Menéndez y Playo en 2017 y el otorgamiento de la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio. Se haya investido, pues, de una gran autoridad para abordar el tema propuesto sobre los déficits de la economía española, que ha expuesto, como la de esperar, con sus certeros análisis y reflexiones. Difícilmente podrían tratarse todos los temas que ha señalado en su alocución con el rigor que lo ha hecho el académico de honor, si no fuera por la enorme capacidad que posee de sintetizar lo complejo y exponer lo verdaderamente fundamental de to todos aquellos temas que analiza. Solo me queda felicitar y agradecer al nuevo académico de honor por haber aceptado esta invitación y a la Real Academia por tan destacada incorporación. He dicho. Gracias.